Uh, bella Domenico, domanda al volo, visto che sei fan di Silent Hill 3 Sins, hai visto? Sì, l'ho visto il gioco, chiaramente. Vediamoci il trailer, vediamoci il trailer del giocone, il trailer del giocone. Mamma, ma, ma che cos'è? Ma che bellezza. Madò. No, ma che stai dicendo, fra... Oh, cacchio, un demone! Sott'acqua! Finalmente un RPG open world serio, dove si va sott'acqua! C'è Cometa! Con King si può volare, chiaramente. Ah, se non hai modo di raggiungere un luogo, potrai farlo se nel party hai Diane. Fantastico. Dai. Dai, è bellissimo, cacchio. È veramente bellissimo. In pratica, Genshin Impact, se ne dai Sins. Genshin Impact in una versione manga. Net Marble uh, sbancato, eh, veramente i soldi. Veramente i soldi. Allora, a me piace molto questa dinamica di, di battaglie interattive, dove sicuramente potrai cambiare personaggio del party mentre combatti contro questi mostri per avere dei benefit in più mi piace tantissimo il fatto che si possa andare sott'acqua ragazzi non avete idea sta cosa mi fa impazzire per cercare che, che cosa poi ah dei chest dei, dei tesori infatti vedo da dietro un forziere le battaglie contro i demon si possono fare però vedo che si possono fare battaglie in più personaggi ora questi sono Um, personaggi giocabili al di fuori del party perché chiaramente qua c'è un party intercambiabile questo è evidente dall'animazione di Meliodas ora, a meno che queste non siano solo uh, caratteristiche tipo delle abilità che puoi utilizzare Sarebbe più carino se questi personaggi potessero eh, essere utilizzati anche in combattimento, magari switchando Meliodas, proprio alla Genshin Impact. Se invece fosse, eh, come più o meno sembra intuibile da questa sessione, cioè diversi personaggi del tuo party che puoi utilizzare contemporaneamente gli altri... Saranno guidati dall'intelligenza artificiale e combattono insieme a te un po' alla Final Fantasy. Mm, ok, cioè, mi, mi va bene, non, non dico di no, però preferirei qualcosa un po' più alla Genshin Impact. Figo il fatto che in base alle... Uh, specialità che hanno i personaggi puoi per esempio raggiungere un luogo inaccessibile prima e qua c'è la barra della stanchezza proprio uguale al Genshin Impact modello 3D niente male ormai fanno i videogiochi meglio degli anime incredibile sì, 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 è proprio... Sem sembra veramente Genshin. Gli effetti non sono male.
Cioè, guardate l'animazione di quando arriva il demone. Eccolo, sta calando dal cielo, vedete qua in alto a destra. Fulmine. Cambia anche il tempo atmosferico. E sta arrivando, eh, puntando verso il personaggio. In questo modo. Mentre piove, ecco, cadono fulmini dal cielo. Si distrugge anche lo sfondo. Eccolo. Questo cosa dovrebbe essere? Una specie di... Cioè, non capisco se è sol soltanto... Un'animazione... O è il raggio d'azione? Credo sia il raggio d'azione per far intuire sta per attaccare in questa zona. E schivi. Qua è letteralmente passato la mano davanti. Tra un frame e l'altro. Sarà così anche nel gioco? Chi lo sa. Vabbè, comunque è figo. Bello, bello, bello. Visto che ci siamo. Ah, questo è il trailer invece di Tower of God. Questo è già un po' più classico. Un po' più a, alla persona. Cioè, ma adrenalinico, ma subito però. Cioè, è finito in un attimo. Ok, allora, cerchiamo di... Comprendere delle cose Da quello che abbiamo visto nel trailer I personaggi che appaiono nelle loro pose iconiche Super mega fiche Il che ci sta va benissimo Diciamo Il battle system Molto classico Infatti sicuramente ci sarà la possibilità di fare eh, AOE Come in questo caso Oppure singolo nemico in base a come li posizioni, poi l'attacco, le magie, attacchi fisici, attacchi magici. Sono proprio i gruppi di personaggi stanziati da una parte e dall'altra dello schermo. Con un sacco di effetti, un sacco di magie. Mm. Ma il cell shading non è male, però... Cioè, gli artwork... Sono diversi dai personaggi effettivi, un po', un po più curati, be belloci, bellissimi rispetto al self shading dei personaggi. Però funziona, dai, 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 dai. E mi piace proprio questa dinamica. Mi piace questo. Questo. Mm -mm -mm. Figo. Figo. Oh, sta... sta preso male per delle cose, skin, ragazzi, skin stasera è... è deluso, deluso dalla vita, deluso dalla vita. Ah! Questo è incredibile. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Franz. Oh, 
fermati fratello Che hanno fatto? Cod Vein No vabbè sono impazziti Ma è bellissimo! Vabbè, praticamente David May Cry. Ma no, sto cazzo di serpente. Cioè, ragazzi, ma... Wow! Cioè, wow! Lì per lì ho detto, ok, sembra Cobb Vane. Stranissimo. Come Souls like, ma non. cioè, sicuramente un RPG. Non. cioè, non mi aspetterei un Souls like nel gameplay, perché così a occhio. boh. potrebbe essere. più una specie di Devil May Cry. Questo proprio. ti metti lì, te lo spari. Ti fai proprio le partite, quella giornata che dici, ah, oggi mi voglio divertire, oggi voglio fare la baldoria, oggi voglio baldoriare eh, con la PlayStation. Fantastico. Ma il cell shading non è male. Chiaramente cercano di essere più vicini alla controparte originale, senza reinventarsi il modello da capo. Si vede proprio che sembra coreano. Queste scene, ma sono incredibili. Sarà veramente un gioco tosto tosto. Però super divertente. Me lo immagino che è una cosa proprio figa. Cioè, guarda qua, tu attacchi con tutte le tue vocazioni. Pacchi tutto. Cazzo ton. Boom. Ti trasformi. Un po' spoilerino, eh, perché ancora sta leggendo la versione italiana del manhwa. Eh, con tutti gli stand. Sì, questo sarà figo. Questo sarà veramente, veramente figo. Allora, in ordine di desiderio di gioco. Seven Deadly Sins, solo leveling, a pari merito. Cioè sono proprio giochi che porterei in, in parallelo. Uno per fare l'avventura, il divertimento, il mondo di Lione, i personaggi, Meliod, se gioca, tornare al mondo di Seven Deadly Sins. Solo leveling lo vedo che è proprio hack and slash, sto là, pa, 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 a spaccare tutto, 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 tutto. Tower of God, più classico, secondo me funziona forse in una maniera anche più solida degli altri, non dico di no, però devo provare, devo provare, dai, dai, vabbè questa è la classifica, un po' di gaccia ci sarà sicuramente per Seven Deadly Sins, ma è proprio a mani basse, io immagino non esisterà modo per questi tre giochi di esistere senza pescare, pullare, desiderare, pregare in ginocchio che esca il personaggio giusto, altrimenti hai speso solo i denari a vuoto. Ma sarà così. Bisognerà aspettare. Mentre io guardo questo gioco di Netmarble, questo, se non sbaglio, è per mobile. Questo MMORPG. The Game of Thrones. La barriera. Ah. 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 
draghettino lo sdrogonino madonna attenzione il night walker cosa vuole cosa vuole da noi questo night walker da proprio trailer che... qua così boom <ride> Dritto, bus, Drogon, Nightwalker, non ti serve altro. <ride> Vabbè, però, cioè, vedere qualcosa. Ma anche il gameplay. Proprio solo trailer, i personaggi. Basta. Cosa, cosa posso intuire? Che cos'è un gestionale? Che cos'è? Un RPG? Sarà un RPG. Però ci sono queste situazioni un po' da Musou, forse. Sempre per mobile, poi. Madonna santa, sto Night King, tremendo. Tremendo. Gli occhietti. Ma Net Marble ormai fa tutto. Come fanno? Cioè, hanno i diritti di qualsiasi cosa. Io non lo so. Ma com'è possibile? Come cazzo fanno? Sono comprati tutto. Ah, se vende Dreams lo gioco su console. Vabbè, tanto è free to play. Sarà gratis. Già il fatto che è gratis, si capisce che è gaccia.